El Consejo Municipal de la Juventud lleva casi un año sin sesionar. El principal problema que enfrenta es el error cometido al momento de su configuración. Primero debería existir un Instituto Municipal de la Juventud y después un Consejo, nos informó Reinaldo Granado Ojeda, Coordinador de Juventud del Comudaj. Otra de sus trabas es que no existe ninguna reglamentación para la operación del Consejo y sobre sus atribuciones. Sí, mira, lamentablemente es un problema que, que hemos vivido. El proceso no es como se llevó a cabo. Debe existir en principio un Instituto Municipal de la Juventud para que exista entonces un Consejo Municipal de la Juventud. No puede existir un Consejo y posteriormente un Instituto, que es como se hizo en Guanajuato. ¿Cuál es la otra problemática? Que no existe una reglamentación. Vaya, nosotros como Coordinación de Atención a la Juventud dependemos de Comudaj y en Comudaj eh, no hay, en, en el reglamento de Comudaj no hay nada que diga o que hable sobre un consejo, aparte del consejo de Comudaj, que es el totalmente el, el, el administrativo. Entonces, eh, no existe reglamentado el consejo de juventud, no está, eh, vaya, en una convocatoria sólida, sustentada, la que se presentó carecía de, de eso y por eso los integrantes del ayuntamiento, eh, sobre todo los miembros de la Comisión de Juventud y Deporte, eh, decidieron que, que ahorita el proyecto este, fuera detenido. Sin embargo, se optó por trabajarlo dentro del POA de la Coordinación de Juventud. Eh, no se ha sesionado, pues no por falta de, de, de trabajo, ¿no? sino porque justo cómo, en qué carácter va a sesionar, cómo va a sesionar, qué es lo que va a hacer, y eso es lo que estaríamos viendo eh, con, con, con los coordinadores y con, con los miembros de este Consejo Juvenil. El Consejo dura en funciones un año que se vence el próximo 12 de agosto, pero esto no significa que termine su trabajo. Los miembros actuales laborarán en la conformación de un futuro Instituto Municipal de la Juventud y el reglamento para el Consejo. Este Consejo duró un año y estamos hablando que la, fue el año pasado cuando toman protesta justo para la Semana de la Juventud, el Día Internacional de la Juventud y es el, el próximo 12 de agosto cumple un año, ¿no? Entonces ya terminaría su consejo, sin embargo no es la intención, porque no fue la intención nada más eh, darles el papelito y, y se acabó, sino ver de qué manera pueden ellos trabajar por la conformación de este eh, instituto municipal, por la conformación de un reglamento que, es, que, que pueda ser trabajado por un futuro consejo, donde ellos mismos, incluso los, los mismos jóvenes, pueden seguir participando. Es el problema que se tiene en el consejo, la verdad es que no ha sido eh, porque no se quiera hacer o no ha sido porque no, no, no se tengan las ganas para poder trabajarlo, sino porque no está reglamentado, eh, no hay algo que diga que en base de esto se va a tener que, se pueden hacer las cosas. ¿no? Es muy lamentable que acciones tan importantes como esta se pierdan por falta de experiencia legal y administrativa, esperemos que el ayuntamiento pueda resolver esta cuestión. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.